안녕하십니까 아재TV 시원호입니다 어, 오늘은 약간 특별판 그 검색 프로그램 만드는 거랑 다음에 시작될 게임을 만드는 거랑 좀 별개로 중간중간에 이제 팁이나 그런 것들을 좀 방송을 조금씩 할 거예요 메인 검색 프로그램 만드는 거를 진행하면서 얘기 못했던 것들 짚고 넘어가야 되는데 못 짚고 넘어갔던 것들 아니면 설명을 하려면 오래 걸리는 것들 있잖아요 그리고 정말 큰 흐름에 방해가 되는 것들 이지만 알면 좋은 것들 에 대해서 할 거고요 오늘은 특별판 특별 강의 첫 번째 인클루드 역할이랑 유용한 함수 빨리 찾기입니다 이게 무엇일까요? 인클루드는 뭔지 아시죠? 소스는 그냥 <웃음> 죄송합니다. 소스는 그냥 마지막 정리됐던 거에서 다시 시작을 할 거고요. 인클루드는 이렇게 쓰십니다. 설명이 대응 책에 이런 필요한 함 이런 거를 하면서 필요한 함수들이 미리 정의돼 있고 갖다 쓴다. 뭐 그렇게 할 얘기를 할 거예요. 하지만 실체를 보여주진 않죠. 저게 뭔지를 보여주지 않아요. 어떻게 돼 있길래, 어? 이 안에가 어떻게 돼 있길래 도대체 이런 걸다쓸수 있는 거냐? 특히 이런 건 함수잖아요. 이것도 얘도 가지나? 안 가지네요. 이런 함수들이잖아요, 함수들. 이런 건 어떻게 알고 쓰냐? 내가 이걸 다 외우고 쓰냐? 뭐 스트링 함수도 뭐 한두 개는 알겠죠 스트링 컴프 뭐 스트링 레미스 이런 것도 잘 쓰니까 근데 뭐 스팬 이런 거 있는지도 잘 몰라요 근데 이런 걸 어떻게 쓰느냐 어떻게 쓰느냐 그리고 아이 역할을 먼저 해야겠네요 사실 이게 같은 얘기입니다 같은 얘기라서 지금 이렇게 같이 하는 거고요 인클루드의 역할은 유용한 함수들을 모아뒀어요 이 안에 사실 그리고 여러분이 아는 뭐 DLN이니 뭐 라이브러리니 나중에 시연을 다 배우고 나면 뭐 그런 얘기를 하는데 DLN이니 뭐 라이브러리를 가져와서 뭐 인클루드를 해서 쓰느니 많으니 뭐 임포트를 시켜서 쓰느니 많으니 자바에서도 많이 얘기하는데 다 일반 상통입니다 똑같은 얘기입니다 이 안에 우리가 쓸수 있는 유용한 함수들이 다 정의가 되어 있고 턴원이 되어 있어요. 보고 싶죠? 보고 싶을 거예요. 궁금하잖아요, 사실. <웃음> 막 이거 막 갖다 쓰는데, 아, 이거는 뭐 그냥 지원하는 거 보다. 라고 생각하겠지만, 저희 스트링 함수 쓰려면은 요 녀석을 대부분 넣죠. 그죠? 그럼 얘네는 어떤 함수들을 가지고 있냐? 하나는 알아. 스트링 컴페어는 알겠어. 근데 생각하다 보니까 뭔가 좀더 다른 함수들, 스트링 관련해서 뭔가 함수들이 많을 것 같아. 그럴 때마다 인터넷에 가서, 인터넷 뭐 네이버나 구글 가서, 뭐, 스트링 함수, 막 입력해가지고 어? 검색 딱 해서 검색해서 뭐 블로그 다 들어가보고 카페 들어가보고 해서 정리되어 있는 거 찾고 막 그런 순서를 대부분 거치죠 근데 그거보다 빠른 게 있어요 더 빠른 방법이 있습니다 그 블로그들 다 들어가보고 그러는 것보다 원래는 m b a msdn 이라는 거를 비주얼 스튜디오에서 지원을 하고요 msdn 이 맞나요 msdn 이라는 걸 지원을 합니다 비주얼 스튜디오 에서 는 비주얼 스튜디오 에서는 몇 버전이든 M, msdn 을 지원을 하는데 사실 이거가 잘안 가라요 이거 용량 엄청 커거든 그리고 이것도 온라인에서 지원을 해서 온라인에서 
들어가서 찾아볼 수도 있죠. 그것보다, 그것보다, 원래는, 먼저 해야 될 게, 이 녀석에 갖다 대고, 우클릭을 하십니다. 그럼 턴원부, 실행부 이게 있죠? <웃음> 누르면, 1로 가요. 이 안으로 들어가는 겁니다. 얘가 뭔지를 보여주는 거예요. 여기 있죠? 스트링 컴프. 스트링 레이스 여기 있죠? 스트링 카피 있죠? 아니, 뭐 이렇게 복잡하게 생겼어. 라고 생각을 하시겠지만, 그럴 때 있어요. 함수 이름이 잘 생각이 안 나. 기능은 있었는데, 뭐, 갖다 붙이는 거. 아, 이거, 스트링 함수에 갖다 붙이는 거 함수가 분명히 있었는데, 스트링 함수 기억이 안 나. 그럼 일로 들어오는 겁니다. 그러면은, 아무거나 내가 스트링 함수 아는 거를, 이런 거쓴 다음에, 그냥 우클릭해서 들어오면은 일로 들어와져요. 그럼 딱 보면 알겠죠. 아, 이거, 아, 이거였지. 알고는 있었지만, 스펠이 잘 기억이 안 났다거나. 아니면, 이런 기능이 있을 법해 라고 하는 함수들이 있습니다 여기에는 뭐가 있을까요? 저희가 썼던 뭐 시스펜 아니면 스펜도 있고요 n c o m p 도 있고 이런거 먼저 찾아보는 거예요 그래서 딱 보고서는 아 컴페어도 아 컴페어 아이 컴페어도 있고 뭐 컴페어 되게 많죠 근데 정리되어 있는 거 보면은 뭐 일반적으로 정리되어 있는 거는 다안돼 있어요 아, 아이콘 표현은 아닌가 보네요 요거는 이렇게 돼 있으면은 거의 매크로 수준이라 뭐 시스펜 에러 엔컴프 이런 게 있잖아요 그러면은 인터넷에서 인터넷에서 그냥 스트링 함수를 찾아서 검색하는 것보다 요 녀석 뭐 스트링 앤, 앤 컴프나 이런 거를 직접 앤 랭스를 해서 검색을 하면 더 금방 찾아지겠죠 어떻게 해서든지 나올 거고 그런 식으로 쓰는 겁니다 인클루드 의 역할이 뭔지 아시겠죠 유용한 함수 어떻게 빨리 찾는지 알겠고 누군가가 만들어 놓은 이거는 이제 비주얼 스튜디오에서 ms에서 해 놓은 거죠 누군가가 미리 만들어 놓은 함수들을 다쓸수 있게 저장해 놓은 인터페이스를 뚫어놨다고 하고 뭐뭐 뭐 누구는 뒤에 어쨌든 함수를 지원한다고 하고 이런 형식의 파일이에요 그런 파일들이 여기 다 있는 거고 우리는 그 파일들을 볼수 있는 겁니다 얘도 함수죠 함수라고 알고 있죠 프린트 함수라고 스탠다드 IO 함수에 있네요. 프린트 F F 프린트 F 파일 쓰실 때 많이 쓰시죠? 근데 가끔 기억이 안날 거예요. 오랜만에 파일 관련해서 쓰다 보면 기억이 안날수 있어. 아 여기가 F였나? S였나? 그러면 프린트 F는 썼을 테니까 일로 들어와 보는 겁니다. 그리고 딱 보면 아 이, 파일이네. 여기서 이거였네. 여기도 마찬가지로 스캔프에서도 들어오면 일로 들어올 겁니다 그럼 아 파이였네 이런 것도 있고 굉장히 많은 녀석들이 있어요 뭐 플러시 파일 하시는 분들은 이것도 아실 거고 여러 가지가 있죠 이런 거잘 모르는데 있어 그러면 아 궁금하다 그러면은 인터넷에 이 녀석을 찾아 봅니다 그러면 그냥 파일 함수, 파일 관련 함수 뭐 그런 걸 찾았을 때보다 더 디테일하고 자세하게 설명이 되어 있을 거예요 get도 여기 있죠? get에서 한번 와볼까요? get 여기 있네요 get도 문자열 입력 함수가 여러 개 있죠? 근데 이게 스트링 함수에 있지 않고 여기에 있네요 그죠? 그냥 입출력 관련돼서 하는 거라. 여러 개가 있습니다. 
캐, 캐릭터 캐츠 캐시 이거는 파일 타입이네요 그리고 여기 풋도 있죠 여러분이 함수를 검색하실 때 비슷한 함수를 문자를 문자를 뭐 이렇게 기본 인풋 아웃풋이 인풋 아웃풋 거길 들어가셔서 따라 들어가셔서 먼저 확인해 보시고 찾으면 쉽게 찾으실 거예요 얘는 이제 많이 알려진 함수들이라 쉽게 이렇게 찾는데 뭐 이, 이런 나중에 하시다 보면 이거 있죠 매스 있고 매스 있고 나중에 이제 C로 더 하시다 보면 그래픽인가요? 이게 스펠이 맞는 이게 스펠이 맞는지 모르겠네요. 이런 녀석들도 있을 겁니다. 근데 대부분 얼마나 지원하는지 잘안 나와요. 뭐 예제에서 가끔 뭐 펑션 한두 개, 함수 한두 개 나오고 그냥 끝나요. 근데 사실 우리 매스 수학이라고 산수라고 하면 지원하는 게 함수가 엄청 많아야 됩니다. 엄청 많고요. 우리가 생각하는 것보다 훨씬 많은 뭐 그냥 대부분 쓰는 건 예전에는 뭐 사인, 코사인 정도 쓰는데 그 이외에도 엄청 많은 함수를 포함하고 있어요. 그럴 때 들어가서 한번 보는 거죠. 어? 사인 함수를 지원하나? 아니면 뭐 로그 함수를 지원하나? 뭐 지수 함수를 지원하나? 기타 등등의 수학 관련된 함수를 뭘 지원하지? 하고 들어가 보는 겁니다. 인터넷에서도 매스 함수, 시어는 매스 함수 치면 별거 안 나옵니다. 찾기 힘들어요. 하지만 그 안에 있는 어떤 함수 이름을 직접 치면 그거에 대한 설명은 충분히 나올 겁니다. 그래픽도 마찬가지고요. 오늘은 약간 이런 팁을, 팁이랑 을팁인크로에 대해서 좀 설명을 했습니다. 여러분이 이런 심플한 구현 말고 더 많은 구현들을 하시는 분들도 있을 테니까 그런 분들한테 좀 유용하라고 했던 강의고요. 어... 도움이 됐으면 좋겠습니다. 이 강의가 어디까지 어떤 것까지 특별 강의가 들어갈지 모르겠지만 요거는 여기까지 하고요. 나중에 DLL이나 그런 것도 여기에서 다 인클루드를 시키는 거니까 DLL도 사실상 함수에 대한 인터페이스를 뚫어서 만들어서 얘네처럼 선언문을 해주는 거죠. 또 그거를 가르다 쓰는 거고요. 앞으로는 이제 필요한 함수를 찾으실 때 저기 선언부를 먼저 가서 한 번씩 확인하고 하는 습관을 들이시고 뭐 공부를 더 깊게 하고 싶다 하시는 분들도 그 이런 데 들어와서 선언부에 들어와서 잘안 쓰는 녀석들도 한 번씩 찾아보고 익혀보시면 좀더 코딩 실력이 늘 거고 좀더 쉽게 금방 실력을 키울 수 있을 겁니다. 어, 특별 강의는 오늘 여기, 여기까지 하고요. 다음에 또 뵙겠습니다. 감사합니다.